怎么这么吵呀？大老鼠都开始跳广场舞了吗？这不是大老鼠呀，换地方了。啊？怎么换地方了？昨晚下雨，然后换车漏水了。你都睡得死死的，啥也不知道你们俩。哦，怎么漏水了？昨晚睡觉的时候，我脚一蹬，这块湿湿的，就这儿。然后我下床一检查，哎呀！没法过了，然后我就挪了个地方，找了个有顶的地方，等天亮再出底吧。你睡得真香呀、啊，呼呼呼呼的。下雨睡觉就是可香的呀，下雨就适合睡觉呀。我们去建材厂买一管结构胶，把那些缝全都给它补上。放门窗呀，做玻璃阳光房呀，都用那种胶。哦，可以在室外比较耐各种天风吹日晒，然后下雨。对，我们这胶应该是也是好多年了，是老化了。主要是这两天大同连续雷阵雨啊、小雨啊、中雨啊，各种雨。看天气预报，未来一周都是雨。那我们就换个地儿吧，但是对旅游来说，下雨挺凉快的，下点小雨挺舒服。嗯，昨天我还想着，哎呀，终于凉快了。建材城，建材市场。哎，你好，你这有结构胶吗？没有。没有。好吧，那前面前面拐过去这个卖去。好，谢谢啊。你看你这有结构胶吗？哎，看见了，是，九九五结构胶。这多少钱一个？多少？十块。十块哦。那马儿呢？马门口就有。好。这东西不值钱，就是你得知道买什么东西，知道买什么东西怎么用。它比较值钱，这个东西本身不值钱。嗯嗯、肯定就是这儿漏水，这胶都老化，有裂纹了，能看见明显的缝，雨水就从这些干的胶的缝里就渗进去了。可是残胶、老胶得铲掉它。嗯，是的。还有这些，是这一大场就全都。主要是这个地方也中午太晒了，暴晒。是。然后晚上又下雨，它要下大雨还行，它下一夜小雨就慢慢渗进去了。然后这会儿又太阳晒得慌了。爸爸好帅。爸爸，别动，别动，别动！我帮你清理一下。这边还行，主要是这儿，这水就往下走了。刚才水出来了，嗯，漏水，是，所以得全弄一下。那能不能让我沾一点儿？沾这个胶的时候，我也想体验一下沾胶的感受。可以，谢谢。又有水流出来了，对吗？是呀。拿我们的胶枪，哎，这个。咋是黑色的呀
，买胶的时候忘了忘了问了，应该买白色的或者灰色的，黑色就黑色吧，反正很快的话。很快，它沾了灰之后也会变成灰色，就像黑色汽车沾了鸟粑粑，就就变成了灰了一样。其实在这上面也看不见，就前面那一溜有点丑。这就行了。等会儿用手指头再摁一遍，把胶挤到那个缝里去，摁到缝里去。其实黑胶它的耐候性，就是耐风、吹日晒雨淋的性能更强一些，只是不美观而已。实在不行，以后可以喷点漆。你灰色的吗？啊。要抹一圈，抹对称的其实也还行哈。这么快就干了？初步固化，表面硬了。一般加字幕都是，嗯，也是白字黑边或者黑字白边，红字白边，挺好，挺好。嗯、保证不漏水了。关注一毫米足迹，跟我们去旅行吧。